Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar e galera, finalmente vos trago o Red Dead Redemption 1, jogo que eu vou colocar as minhas mãos pela primeira vez graças à retrocompatibilidade do Xbox Series S. O jogo foi lançado, salvo engano, em 2010 para o Playstation 3 e Xbox 360 e eu não tive a oportunidade de jogar porque na época a Rockstar decidiu deixar o PC de fora. É um jogo que eu sempre quis jogar e finalmente, finalmente eu vou poder entender como é que foi o fechamento do Red Dead Redemption 2, o fechamento da história do John Marston. Então pessoal, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para que eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso que você só encontra aqui. Me segue lá no Twitch porque com certeza vai ter saga de Red Dead Redemption 1 arroba louco baltar, patrocinadores nos links da descrição, trabalho shop, GVG Mall, Amazon Americanas, qualquer coisa que você for comprar utilizando os links, você vai estar ajudando o seu Battle aqui. E galera, vamos lá, finalmente, finalmente, depois de 10 anos, um jogo que eu não sei absolutamente nada da história, vamos lá testar o Red Dead Redemption 1. Nossa, mano! Que que é esse, mano? Já larga o like aí, porra! Se inscreve no canal, maluco! Compartilha o vídeo! Segue lá na Twitch, hein? Arroba louco Baltar. Se você quiser ver o fechamento da saga do Black Marston. Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased with how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, it hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. <laughs> Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon, we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. 
No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Bom. Então, ali dentro a gente viu que tem uma família que é Parece que está tomando conta, né? Da, da, eu não sei de qual cidade, é, a princípio, que é uma família que tem muito dinheiro, que é, começaram a chegar aí depois da guerra, né? Ela falou também que os nativos, é, as, as coroas conversando, que os nativos seu, são selvagens, né? Que depois de morrer, serem dizimados, mais ou menos assim, eles conseguiram o, uma vaga no céu e tal. E a gente viu ali que tinha a menina conversando com o um padre também, né? Ele falando que eles estão indo para ir para espalhar é, a palavra e para eles tentarem viver no mundo onde as pessoas não querem matar uns aos outros. A gente viu também uma, uma mulher que estava na frente, é, ouvindo assim como o, o Black Marston. E a gente viu também o moleque falando sobre o Bill, né? A gangue do Bill. Que era um cara que a gente não conseguiu achar ele no, na parte do, do John no Red Dead 2. Foi um dos poucos que a gente não viu o que aconteceu. Né? Então provavelmente o Bill montou uma gangue e veio pra cá. Bom, o jogo tá rodando em 30 quadros. Me parece que a resolução aqui... Eu não acredito que seja 4K não, mas... Mas... Pelo menos 1080p ou 1440p, eu acho que tá. Não tenho certeza. O jogo tá bonito, né? A única coisa que eu tenho o pé atrás aqui é em relação à jogabilidade. Como vai ser jogar um jogo que tá tão datado assim? Eu espero que isso não atrapalhe. E a cidade é igualzinha, né, cara? Igualzinha. Essa cidade aqui no Red Dead 2... Ela tinha sido dizimada por uma doença, devia ser cólera, né, alguma coisa do tipo. E a gente vê que tem uma, parece que tem uma ponte lá do outro lado, né. Hum. Bom, o jogo tinha que estar em 60 quadros, né, cara. Se tivesse 60 quadros ia ajudar muito, 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 muito. Uma pena que eles não tenham feito isso.
You must be John Marston. Sometimes. Sometimes. Uh, your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. We're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Então esse maluco foi contratado para guiar o Black Marston até algum lugar. Alrighty, Mr. Marston, let's get. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Acompanhe Jake até o forte forte Mercer. O cavalo tem uma cicatriz ali na bunda, mano. Bom, então ele tá indo atrás de um, de um amigo dele, né? Antigo. Deve ser o Bill, né? Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> ah, então ele continua casado. Será que aparece? Eu não sei absolutamente nada da história do jogo, cara. Eu espero que a galera respeite isso aí nos comentários. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. É o cavalo é meio bugadaço, né? You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. We're not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Whoa. Come on. Olha ah lá, o cavalo acelera do nada, mano. bizarro. Forte Messo. Listen, mister. This here's was left to Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <laughs> Será que eles fizeram essa história, escreveram tudo junto, cara? Eu acho difícil, né? Eu acho que eles fizeram essa história primeiro, depois decidiram encorpar ela fazendo o segundo jogo. Bom, tá bonito, né, cara? Eu acho que o mais complicado aqui é a, é a jogabilidade, né? Nem o gráfico. 
E os bugs cavalares, né? O cavalo tá dando uma bugada doida. Tá o Bill mesmo, caralho, Bill que doideira. Come out here right now. Go away now, John. Don't make me kill you. A mesma voz. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seem to save yourself. Bill. I implore you think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. <laughs> Poor Jim. Bom, então parece que aqueles caras mandaram o, o John aí. Para tentar negociar com o Bill. E ele falou do Dutch. Nossa, mano. Será que tem Dutch nesse game, mano? Ah, essa mulher era aquela que tava no trem. New friends, old problems. Os tempos são outros, os erros os mesmos. Well, you're alive. Well, you're alive. So, it would seem. so, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was. Oh, I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us fifteen dollars. I'm sorry, madam. You should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Er, Mr. Marston. John Marston. Black Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance, for old times' sake. 
You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. <laughs> See my hat? I have. And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bom, então é o Bill mesmo, né? A mulher se espantou perguntando se, se, ele, se ele conhecia o Bill. Né? E... Ele disse que não vai desistir, né? Vai dar um tempo vai tentar falar com... Com o Bill de novo. Bonnie é o nome dela, né? Então ela salvou ele, né? Levou ele... Pro médico. Ao oh, Blacksmith. Não pula, não. Greetings. Ah, lá, ele botando a mão na, na... Maneiro, né? Caraca, ele deixa a marca de... Ele deixa pegada, ó. Doideira, né? Pô. Eu não sei se a emulação do Series X tá melhor que essa aqui, né? Ou se é a mesma emulação. Tá maneiro, mas, pô, podia estar tá em 60 quadros, cara. Ó, oh, Bonnie. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride. Para mim, ele anda em cima do cavalo, mano. Os cavalos são bem feitos, né? Mas eles são meio bugadão. Ele fica botando a mão no machucado. Eu 
changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Caralho, o cavalo doidaço, mano. Doidaraço. Ela tá mostrando o rancho, né, pra gente. Easy boy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You get no complaint from me, Miss McFarland. Mr. McFarlane. Go to bonus round. Calma, mulher. Já tô aqui, cara. Ela quer que eu corra, igual o mago. Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I could use a rest. Sure, come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. E essa mulher vai fazer o John se separar daquela chatinha, hein? Qual é o nome da chatinha mesmo da mulher do John? Esqueci o nome dela. Mr. Marston. Mr. Marston. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Carabina de repetição. Olha essa noite, mano. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Maneiro, né? Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Tem que matar os coelhos, mano. Porra. Vai ser uma foda, mano. Matar o coelho em 30 quadros vai ser foda. Esse aqui ele pula. Qual que ele deve carregar? We should keep moving. There's still a ways to go. É se você segurar o botão. If it's not the rustler stealing our cattle, it's the rabbit stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pets before they scare the Se você segura o botão, o cavalo não buga não, mas se tu correr sem segurar o botão. Coyotes. Ah, aqui de cima tem assistência, né? That 
should calm me down. Aí estão pegando as. Nossa senhora, estão pegando as galinhas. Coyote não se come, não? Nunca comi carne de coyote. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Nossa, mano, se inscreve aí no canal, cara. Você pode dormir na caminha igual o, o GTA 4, né? Será que eu posso sair e dar uma volta aqui? Posso. É mundo aberto, maluco. É mundo aberto. Ué, eu posso, eu posso ir lá na casa dela. Né? Sem dormir, né? Eu acho que eu tinha que dormir, mas vamos dar uma olhada lá na casa dela. Como é que ela chama o Black Marston pra entrar, né? Tem um C ali, ó. Aquele ali pode ser uma missão, talvez, mas vamos na casa da Bonnie. Será que eu vou poder entrar? Acredito que não, né? Só tá mostrando, só que ela tá aqui, eu acho. Ah, não. Volte... Entre as 5 e 10. Hum. Então eu preciso dormir. Cara, fico imaginando quem teve a oportunidade de jogar isso aqui na época. É lógico que não, eu acho que não funcionava bem assim, né? Se você jogou na época aí, coloca nos comentários. Qual foi a tua experiência com o jogo? Porque o GTA 4 não funcionava, né? Se bem que nos consoles funcionava, não funcionava no PC. E esse jogo tinha que ter pintado no PC. E aqui ele tinha que estar em 60 quadros, cara. É... Pô, uma pena que a Rockstar Pô, esteja se lixando pro jogo, né? Vamos lá, go to Bonnie. Pega meu cavalinho pra ir na Bonnie. Eu não sei como é, que se, como é que fala, né, ainda. Eu tô com medo de falar alguma coisa aqui, ele dá-lhe um... Assassinar alguém, tá ligado? Não! É, vamos andando aqui, tá aqui já. Ele... Ah, esse aqui ele corre, se eu segurar... E se eu ficar apertando, ele corre mais ainda, né? Hello there. 
Hello there. Mr. Marston, how are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. Come you know, in, come you never in. did tell me how you met that Bill. Que essa mulher tá ajudando ele, né? What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Caralho, corrida de cavalo. É, esse início aqui é tipo, esse é tipo tutorial, né? Caraca, a mulher sai correndo pro cavalo. Calma aí, cara. Meu Deus do céu. Nossa, esse cavalo todo bugado. Imagina como é que deve ser a corrida do cavalo bugado. On the count of three. Three, two, one, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. This is how it's done! Come on, boy! Are you saving the best for last? Let's go! Ah, oh, cara! Porra! Nossa, mano. Yeah. Come on. You got problems with your spurs? Yeah. Let's pick up the pace. Nossa senhora. Isso, cara. Vai, cavalão. Passei, trouxa. Oh, não, você está! Eu acho que você está começando a regretar suas palavras, Mr. McFarland! Vem! O que você está fazendo lá? Sim! Ah, errei! Você gostaria de me desligar? Nossa senhora! Eu lembro do Pretórios correndo com o Dutch, lembra, mano? Humilhei o Dutch, mano. Vem 
venci. That was fun! Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Bom, eu posso viajar até armadilo? Ah, tá. Aqui tem o um mapa, né? Hum, armadilo. Ah, não tem Blackwater. Rio Bravo. Dias Coronas, perdido. Ponto orgulho. Caraca, ó, é pegando um mosquito, mano, viu? Mosquito. Ah, oh, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. <laughs> take the reins, Mr. Marston. Take the reins, Mr. Marston. Looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not hmm. even going to dignify that gibberish with a response. Bom, é complicado você você dirigir aqui e prestar atenção, né? A, vo a, a voz original, a voz do 2, né? Ficou muito maneira. As vozes, né? O Bill também, com a mesma voz. Only been at it three years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? 
So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Uh, sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Come on, So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Bom, os diálogos são tão grandes, né, que quando chega a hora de falar eu já não lembro direito. Ele falou que... Ela perguntou o que ele fazia antes, né, ele falou que, que ele tinha um rancho, que ele seria um, um fazendeiro. Aí ela duvidou, né, ele falou que deixou com um uncle. <risos> que é tipo um, um... Um cachorro preguiçoso, né. Então é o, o uncle mesmo. E aqui, né, tá bem... Tá bem bonito nessa né, parte aqui, né? De armadilha. Ela mandou eu lá falar com um doutor que salvou a gente, né? Que tirou a, a, a bala. É... Cara, eu quero jogar, né? Eu, eu, vai ter série do jogo. Mas, pô, eu queria muito que a Rockstar desse uma atenção para esse jogo e refizesse ele né, na, na engine do do 2 eles podiam usar os mesmos takes né, para não ter que regravar as vozes e fazer um remaster é, um, sendo remake né, igual o Demon Souls mas usando os mesmos takes a mesma voz e, e, e só re, recriar realmente o jogo dentro da engine do segundo Seria absurdo, né, se eles fizessem isso. E principalmente se eles conseguissem botar uma legenda em português. É, tem uma coisa que eu sempre... Que eu sempre reclamo, assim. Que, por, por exemplo, grandes jogos... É, a empresa podia continuar dando atenção, né? Quanto é que custaria pra Rockstar colocar uma legenda no Red Dead Redemption 1? Né? É, o jogo também poderia estar rodando em 60 quadros. Eu acredito que essas coisas dariam muito menos trabalho para a empresa do que, por exemplo, fazer aquelas DLC de combagem do, do GTA V, né? Que continua saindo até hoje. Ou uma DLC mesmo para o Red Dead Redemption 2. Alguma coisa. Né? Do que ficar tanto tempo assim sem lançar conteúdo. Alguma coisa pequena. Mas tudo que os caras lançam é conteúdo pro online. O que é uma pena. Né? Uma pena. Pessoal. É... Cara, eu vou fazer série disso aqui. É... Muita coisa eu vou perder por conta da... da... Dos caras falarem muito rápido, né? Ser uma linguagem do campo... Né, em inglês, e não vou conseguir traduzir as coisas para vocês simultaneamente, mas acredito que a série vai ficar legal, não vai ser agora, né, tem alguns jogos ainda na frente do Red Dead Redemption 1, mas eu espero que vocês possam acompanhar lá, né, quem ainda não segue lá, arroba loucobaltar, vira Prime lá para ajudar o canal, né, a galera tá, a gente tá lá com quase 1300 Primes, a galera tem ajudado bastante, e essa é a maior ajuda que eu recebo hoje, né? O cara tem todos os benefícios do Amazon Prime e o cara ajuda o canal. Hoje em dia eu não compro mais nada no Mercado Livre, por exemplo. Tudo que eu compro é na Amazon por causa do Prime. Então você vai ter esses serviços, Amazon Video, Amazon Music, todas essas paradas aí da Amazon. E vai poder dar uma inscrição de graça lá no canal. 
Se você não puder renovar lá manualmente todo mês, você baixa a extensão do Prime Consciente aí. Pra poder renovar sozinho, né? Renovar automático. Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí. Diz qual a experiência de vocês com Red Dead Redemption 1. É... Diz aí se vocês acham que eu vou gostar. Se eu vou conseguir tancar essa jogabilidade do cavalo aqui. Atirar em 30 quadros. Essa, essas doideiras aí. Eu vou ler os comentários. Sejam bem respeitosos em, re, em relação a spoilers. Né? Eu peço isso pra galera. E é isso aí. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Dá o like aí. Compartilha pra ajudar. Segue lá na Twitch. Arroba Louco Baltar. Se for comprar alguma coisa. Link na descrição. O Xbox Series S. Pra você jogar com a retrocompatibilidade. Ou o Series X. É, o Series X está disponível na Amazon, mas não está com preço oficial, então não recomendo que você compre, a não ser que você queira comprar muito o Xbox Series X agora, eu esperaria aparecer com preço oficial, já teve mais uma redução de IPI, mas o Xbox Series S está lá em, em estoque e você pode comprar usando aí o link do canal que você vai estar tá ajudando o seu Bero. Vou ficar por aqui, um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto, e até a próxima. Fui!